మంత్రి బోస్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో వేగుళ్ల పట్టాభి మీడియా సమావేశం సోమవారం ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్పై చేసిన ఆరోపణల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని మండపేట నియోజకవర్గ వైసీపీ నాయకులు వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్య చౌదరి తెలియజేశారు ఆయన ఈరోజు మధ్యాహ్నం మీడియాతో మాట్లాడుతూ బోస్ గారిపై చేసిన ఆరోపణలు ఏవి నిరూపించలేకపోయారని ఆయన ఉన్నతమైన వ్యక్తి అని పట్టాభి తెలియజేశారు కేశవరం గ్రావెల్పై ఏదైనా ఆధారం ఉంటే నిరూపించాలని ఎమ్మెల్యేకు సవాల్ విసిరారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్డి రాజబాబు నియోజకవర్గ మహిళ అధ్యక్షురాలు జయశ్రీ రెడ్డి మా నాయకులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు సమాధానం చెప్పారు ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్కి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలని కోరారో ఆయనే చెప్పారు ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఏమంటారంటే మన ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు గారు పెట్టుకథలు చెప్తున్నారని అంటున్నారు అవి మీకులాగా పట్టుకథలు చెప్పి అలవాటు తిని మా బోస్ గారికి లేదు ఎందుకంటే మీరు కేశవరం గ్రామం వెళ్ళి అక్కడ ఏ కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు దాని సమాధానం చెప్తా లాక్ షీట్ ఉంటుందని చెప్పి పోస్కర్ చెప్తే మీరు వేములపల్లి ద్వారపూడి వెళ్ళి అక్కడ లాక్ షీట్ అడగడానికి అది రైతు భూమి అది ఆ రైతు భూమిలో ఆ రైతుది ట్రక్ షీట్లు ఉంటాయి అంతే తప్ప రైతు లాక్ షీట్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాడు మెయింటైన్ చేయడు రెండు రెండు సర్వే నెంబర్లో కూడా ఇది ఒక సర్వే నెంబర్లోనే ఉన్నదని చెప్పారు రెండు సర్వే నెంబర్లో కూడా రైతు అనుమతితోటి తవ్వకం జరిగింది అంతే తప్ప అక్కడ అక్రమంగా ఏమీ తవ్వకాలు జరగలేదు అలాగే కేశవరం గ్రామంలో జరిగిన తవ్వకాలకి సమాధానం చెప్తే అక్కడ లాక్ షీట్ ఉంటుందని చెప్పారు మీరు అక్కడ లాక్ షీట్ నిలుపుకోవాలి తప్ప ఇక్కడికి వెళ్ళి రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి లాక్ షీట్ పెడితే రైతును బీఆర్ఓలు ఎవరో లాక్ షీట్లు ఇవ్వగలరు ఇవ్వలేదు మీరు కేశవరం గ్రామం వెళ్ళి లాక్ షీట్ అడగాలి అంతే తప్ప ద్వారపూడి వేములపల్లి వెళ్ళి అడగకూడదు ఎక్కడో మనం ఉంగరం పాడేసుకుని ఇంకో సోట నిలుపుకుంటాం కాదు మీరు కేశవరం గ్రామంలో అక్రమాలు జరుగుతాయి అన్నారు అక్కడ ఏమో ఒక లారీలో పట్టుకోగలిగారా మీరు ఒక లారీ కూడా పట్టుకోలేదు ఎవరికి అప్పచెప్పలేదు అంతే తప్ప మీరు ప్రతి దానికి ఇలాగ విమర్శలు చేసుకుంటూ పోవడం కరెక్ట్ కాదు అలాగే బోస్ గారి మీద మీరు మీద వ్యక్తిగత ఆరోపణ చేశారన్నారు చేశారు వ్యక్తిగత గారి మీద మీరు కూడా చేశారు దానికి సమాధానంగా మీకు తెలుసు గతంలో ఏం జరిగిందో దాని మీద బోస్ గారి మీద చేసిన ఆరోపణలకే హౌస్ కమిటీ కూడా వేశారు ఆరోపణలన్నీ కూడా గాలిలో తెలిపాయి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదు వాటికి అందుచేత మీరు ఏదన్నా ఉన్నదంటే పట్టుకోండి ఖచ్చితంగానే పట్టుకుని నిరూపించాలి అంతే తప్ప అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు పారిపోయారు అంటే బోస్కర్ సమాధానం చెప్పారు ఎందుకు పారిపోయారు మళ్ళీ వేరే చెప్పక్కర్లేదు దీనికి ఏమో మీరు పెట్టుకథలు అంటున్నారు మీవే కట్టుకథలు ఈ కట్టుకథలు అల్లి జనాలని బోస్గారు అవినీతి పడని చెప్పి నిరూపించడానికి మీరు ఏదో కట్టుకథలు అల్లి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ మీరు కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మిమ్మల్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఓ పక్క నుంచి ఏమంటారు మీరు మనం వెళ్ళినప్పుడు కలెక్టర్ గారు అనుమతులు ఉన్నాయి అన్నారు అనుమతులు ఉన్నప్పుడు మీకు ఎందుకు బాధ అక్కడ ఏమన్నా అక్రమాలు జరిగి రాజమండ్రి మీరు బాధ అన్నారు ఒక లారీనా పట్టుకున్నారు మీరు ఒక లారీ కూడా పట్టుకోలేదు అటువంటిప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇవులకు మేము ఏదో ఇళ్ళ స్థలం ఇస్తున్నా ఇస్తున్నారు నిజమే కదా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉన్నది మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్ని లక్షల అల్లు ఇల్లు ఇస్తున్నారు పత్రిక విలేకరులకు తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు మండపేట పట్టణంలో కూడా ఎక్విజిషన్ నోటీస్ ఇచ్చారు అది మీకు తెలుసు అలాగే రూరల్లో ఎన్ని ఎకరాల్లో మీకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తున్నారో తెలుసు దాన్ని మేము ఏమి ఇవ్వలేదంటే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో మన కృష్ణాన్ చౌదరి గారు ఎన్నో ఎకరాలు సేకరిస్తే దాంట్లో కనీసం ఒక గ్రావిల్ ట్రక్ కూడా నింపలేకపోయారు మీరు ఈ రోజున ఇన్ని గ్రావిల్ లారీ నుంచి మించిలో తొంభై వేల పైన క్యూబిక్ మీటర్లో తోలేమని చెప్పి చెప్తుంటే ఇక్కడ అక్రమాలు జరిగేటున్నారు అక్రమాలు ఎక్కడ జరిగినాయి మీరు కావాలి తెలియ పులుసుకోండి అక్కడ అక్రమాలు జరిగిన లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి పులుసుకోండి అంతే తప్ప మీరు ఏదో అధికారిని ఇవ్వాలి దానికి మేము నేను కూడా వెళ్తాను అంటారంటే అదేమీ కరెక్ట్ ఏమీ కాదు మీరు ఏమన్నా ఒక లారీని పట్టుకుని చూపించండి అప్పుడు లారీని సీట్ చేయించుకోండి అంతే తప్ప మా బోస్ గారికి ఇటువంటి అవకతవకలు కానీ అక్రమాలు కానీ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆయనకు కూరగా కూడా లేదు ఆయన అత్యున్నతమైన పదవిలో ఉన్నారు ఏ కారణంతో ఉన్నారంటే కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు ఆయన నీతి నిజాయితీలు విధేయతలు